యహోవా బాహువు ఎవరికి బయలుపరచబడదు యహోవా బాహువు ఎవరికి బయలుపరచబడను చెప్పాలి సమాధానం ఎవరికి బయలుపరచబడింది నాకు బయలుపరచబడింది మాకు బయలుపరచబడింది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆ బాహు యొక్క సామర్థ్యము ఆ బాహు యొక్క బలము ఏ మేరకు మనకు బయలుపడింది అందరికీ ఒకే రకంగా బయలుపడిందా కొంచెం ఆలోచించండి ఆయన బాహుబలము ఎంతో నాకు తెలిసిందెంత నీకు తెలిసిందెంత వాళ్ళకు తెలిసిందెంత ఇంకా వేరే వేరే వాళ్ళకు తెలిసిందెంత యహోవా బాహు బలము ఎవరికి ఎంత తెలుసు యహోవా బాహులో ఉన్న బలము సిక్స్ ప్యాక్ కండలు చూపించుకుంటారే యూత్ అలా బాహు బయలుపరుస్తాడు ఆయన షో చేసే వ్యక్త షో చేస్తూ మెస్మరైజ్ చేసే వ్యక్త యహోవా బాహువు ఆ బాహువులో ఉన్న బలము ఆ బాహులో ఉన్న బలము ఆ బాహులో ఉన్న బలము నీకు జీవితంలో అక్కడ పడుతుంది అవసరమవుతుంది ఎవరికి ఎంత ఆ బాహులో ఉన్న సామర్థ్యము బలము అక్కడ పడింది ఎవరికి ఎంత బయలుపడిందో అంత మేరకు ఆ బాహుబలం గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వగలుగుతాం నేను ఎరిగిన బాహుబలం గురించి యహోవా యొక్క బాహుబలం గురించి నేను చెప్పేది చెప్పిన మేరకు నువ్వు చెప్పగలవా ఎప్పుడు చెప్పగలవు నాకంటే గొప్పగా ఎప్పుడు చెప్పగలవు యహోవా యొక్క బాహువులోని బలమును నీవు స్వతంత్రించుకున్నప్పుడు నీవు విమోచించబడినప్పుడు రక్షించబడినప్పుడు కాపాడబడినప్పుడు స్వస్థపరచబడినప్పుడు మేలు పొందుకున్నప్పుడు ఆశీర్వింపబడినప్పుడు మాత్రమే నువ్వు చెప్పగలవు ఒక విశ్వాసి యొక్క జీవిత కాలము ఉంది చూసారా ఒక విశ్వాసి యొక్క జీవిత కాలము దేవుని యొక్క మహిమ వారి ఎందుకు బయలుపరచబడటానికి చక్కటి వేదిక ఒక విశ్వాసి దేవుని యొక్క మహిమ కనపరచడానికి ఒక స్టేజ్ లాంటి వాడు ఎవరైనా పబ్లిక్ యహోవా యొక్క బాహుబలం గురించి కనుక చూడాలి అనుకుంటే నీ జీవితంలో ఉన్న నీ జీవితంలో ఉన్న నీ పోరాటాల్లో నీ సాక్ష్యంలో దేవుని యొక్క మహిమను చూడగలిగితేనే యహోవా బాహు యొక్క బలము ఇంత అని బయటపడుతుంది అది ప్రజలు తెలుసుకోగలుగుతారు దేవునికి మహిమ కలిగి ఉండాక నేందుకు కష్టాలు శ్రమలు దుఃఖాలు బాధలు నిందలు అవమానాలు నింపబడినప్పటికీ నా జీవితం 
పొగాడి కూడొద్దండి నాకున్న ట్రాక్ అని ఒక శరీర గా నేను బాధపడతానేమో నా నిమిత్తం ఒక నేను బాధపడతానేమో కానీ నా జీవితంలో కలిగే ఆ దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితులు అనుభవాలు ప్రతిదీ ప్రభువును మహింపరిచే విధంగా ప్రభు దాన్ని వాడుకుంటాడు తన బాహుబలాన్ని చూపిస్తాడు ఈ పెంట కుప్ప మీద దొరికిన ఈ దాసుని యొక్క జీవితంలో ఎక్కడ దొరికిన ప్రభు తెలుసా కచ్చిన డబ్బాలో నేనున్న స్థానము ఒక చెత్త డబ్బాలో ఉన్నవాడినే పురుగు వంటి వాడినే కానీ నన్ను అక్కడి నుంచి వెలికి తీశాడు ప్రభు ఆయన ముందు నేను ఎరగసాగాను ఎరగసాగాను యశా గ్రంథంలో యేసు ప్రభు గురించి మాట్లాడిన మాట యాభై మూడు అధ్యాయంలో యహోవ బాహువు ఎవరికి బయలుపరచబడిను లేత మొక్క బరెను ఏటమ్మా లేత మొక్క చూసారా లేత మొక్కల్లో అన్నిట్లోకి లేత మొక్క ఏంటంటే అప్పుడే భూమిలోంచి అలా బయటకు వచ్చి చిన్న తెల్లని కాండంతో రెండు పచ్చని రెప్పల్ లాంటి ఆకులతో ఎంత స్వీట్ గా ఉంటుందో ఎంత చోటకి ముచ్చటగా ఉంటుందో అప్పుడే మొలచిన లేత మొక్క కాస్త మీ సున్నితమైన మనసుకు పని చెప్పండి మత్తులు వినమాకండి లేత మొక్క లేత మొక్క వలె ఎవరికి బయలుపరచబడింది తెలుసా లేత మొక్క లేత మొక్క వలె ఎండిన భూమిలో మలచిన మొక్క వలె అది లేతది అది ఎండిన భూమిలోంచి వచ్చింది మొక్క ఎక్కడి నుంచి రావాలండి చక్కగా పాదు చేయబడి అన్ని చేసి చక్కగా ఏమండి దాంట్లో నుంచి మొక్క రావాలి ఈ మొక్క దేవుడు ఒక నూతన యేసు ప్రభు వారు తన రక్తంతో కలిగి ఒక నూతన సృష్టిగా చేయబడినప్పుడు లేత మొక్క వలె ఉన్నాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చావంటే ఎండిన భూమిలో మొలిసానండే ఎండిన భూమి ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్క దాని ఆయుష్ ఎప్పుడు ముగుస్తుందో తెలియదండి నా బ్రాటప్పు నేను నా మనస్తత్వం నా వ్యసనాలు నా బలహీనతలు అన్ని ఒక ఎండిన భూమికి సాదృశ్యంగా ఉంటూ ఉండగా ఒక లేత మొక్కలాగా క్రీస్తులో నూతన సృష్టిగా నేను పుట్టడం జరిగింది అంతకు ముందు నా జీవితం ఒక రకంగా ఇప్పుడు ఒక లేత మొక్కలాగా యేసు ప్రభు చేత సృష్టించబడిన మొక్క వలె తండ్రి వద్ద కుమారుడు లేత మొక్క వలె ఉన్నాడు తండ్రి వద్ద కుమారుడు ఇండిన భూమిలోంచి మొలిచిన మొక్క వలె ఉన్నాడు ఈ లోకంలో యేసు ప్రభు వారు అలాగే పుట్టాడు అలాగే పెరిగాడు ఎక్కడ పెరిగాడు ఆయన బాహుబలము అలా ఉంటూ ఉండగా ఈయన ఒక లేత మొక్కలాగా ఒక ఇండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్కలాగా ఆయన అలాగే పెరిగాడు మనల్ని కూడా ఏసయ్య అలాగే పెంచుతున్నాడు దేవునికి మహిమ కలిగిన కాక ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ దట్ నీకేమి అనుకూలమైన అంశాలు లేవు ఎందుకండి ఏమి అనుకూలమైన అంశాలు లేవు సపోర్ట్స్ లేవు ఏముంది అంటే ఎదురుగుండా యహోవా యొక్క బాహుబలం ఉన్నది స్తోత్రం కలుగురు గాక 
క్రీస్తులో నూతన సృష్టిగా చేయబడిన లేత మొక్కల్లారా ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్కల్లారా నీ బలము నీ అతిశయము నీ ధైర్యము నీ ప్రతికూలతలో అన అనుకూలత ఏం తెలుసా యహోవా యొక్క బాహు యహోవా యొక్క బాహువు ఆ బాహు కలిగి ఉన్నటువంటి బాహుబలము అంటే చూసారా ఆయన బాహు బలమే మనకి ఆధారమే ఉండాలి కర్మని అంటే నా బాహు కూడా బలం ఉందండి నా విశ్వాస సేవా జీవితాల్లో నా బాహు బలాన్ని కూడా నేను ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి చూపించడానికి చాలా ప్రయత్నం చేశాను నాకున్న బలహీనత అది లేత మొక్క ఆ ఎండిన మొక్క తన బలాన్ని చూపించడం వేరు ఎవరు ఎంత పెరుగుతుందో ఆ మొక్క ఆ దేవుని యొక్క బాహుబలమును తన ఎందు కనపరిచే వేదికగా ఉండటం వేరు నాకున్న జ్ఞానము నాకున్న బలము నాకున్న అంకితంతో అంకిత స్వభావాలతో భావాలతో ఎక్కువగా నన్ను నేను కనపరుచుకునే ప్రయత్నం చేసేవాడిని కనపరుచుకునే విధంగా కష్టపడి పనిచేసేవాడిని ఏ సుప్రభరా పని చేయలేదండి ఏ సుప్రభారు తను తాను రిక్తులుగా చేసుకున్నాడు లేదా ఆయనకి బాహువు లేదా ఆయనకి బలము ఒక లేమేన్ లాగా రిక్తునిగా చేసుకుని దేవుని యొక్క ఆయన ఎలా పెరిగాడు ఎలా జీవించాడంటే ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు చాలా సాధారణమైన రీతిలో ఉంటాకి ఇష్టపడ్డాడు ఆయన నాలో ఉన్న బాహుబలము నా దేవుని యొక్క బాహుబలం కంటే ముందు పరిగెడత ప్రయత్నం చేసేది ఆగేవాడి కాదు అమ్మగారు చెప్పలే యవనాన్ని చెప్పలే ఆగుతారేంటి ఆగుతారా దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిచ్చేది ఏంటంటే దేవుని బిడ్డ క్రీస్తే కానీ క్రీస్తు ద్వారా నూతన సృష్టిగా చేయబడిన మనమే కానీ మనము దేవుని ఎదుట పెరిగేవాళ్ళం లేత మొక్క వలను ఎండిన భూమిలో మరచిన మొక్క వలను అతను అంటే యేసుప్రభు వారు తండ్రి ఎదుట పెరిగిను యేసుప్రభు వారు తండ్రి ఎదుట పెరిగిను మనము కూడా అలాగే ఆయన ఎదుట పెరగాలి ఎదుట పెరుగుట అనే దానికి అర్థం ఏంటంటే ఒక పసిపిల్లవాడు జ్ఞానం లేనివాడు కన్న తల్లిదండ్రులు పెరుగుతా ఉన్నప్పుడు ఎదురుగొండ నొప్పి ఉంటుంది వాడు పాకుంట పాకుంట వెళ్తాడు వెళ్తారా తల్లిదండ్రులు పెరుగుతున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు వాడిని కాపాడతారు దాని నుంచి ఆ డిపెండెన్సీ ఆధారపడే విధంగా నేను దేవుని ఎదుట పెరుగుతున్న వాడును దేవుని ఎదుట నేను జీవించుతున్న వాడు అనే ఒక స్పృహతో మనకి ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా మనలో మనం ఆ రీతిగా దేవుని ఎదుట పెరగాలి చూడండి పగలు మేఘస్తంభంగాను రాత్రి అగ్నిస్తంభంగాను దివారాత్రులు పరమ తండ్రి 
ఇస్రాయల్తో పాటు ప్రయాణం చేశారా చేయలే చేశారు ఎవరు ప్రయాణం చేశారు ఇస్రాయల్ ప్రయాణం చేశారా దేవుడు కూడా వాళ్ళతో ప్రయాణం చేశాడు ఇస్రాయల్ ఎదుట దేవుడు ఉన్నాడు దేవుని ఎదుట ఇస్రాయల్ ఉన్నారు ఇస్రాయల్ ఎదుట దేవుడు పెరుగుతున్నాడా నో 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 నాట్ లైక్ దట్ దేవుని ఎదుట ఇస్రాయల్ పెరుగుతున్నారు ప్రయాణం చేస్తున్నారు సాగిపోతున్నారు వారు అనేక మంది రాజుల రాజ్యాల మధ్యలోంచి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది వారి ప్రయాణంలో యోర్ధాను దాటవలసి వచ్చింది వారి ప్రయాణంలో ఎరుకోను దాటవలసి వచ్చింది వారి ప్రయాణంలో ఎర్ర సముద్రం సైతము దాటవలసి వచ్చింది ఇస్రాయల్ ను నిర్వహించింది ఏదైనా ఉన్నదా దేవుని పెట్టారా ఇస్రాయల్ యొక్క మార్గాన్ని మార్గంలో ఇస్రాయల్ ను ఆపిన వాడు ఆపగలిగేవాడు ఎవరైనా ఉన్నాడా ఎవరు కదా ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న రాహాబు ప్రభు యొక్క బాహుబలం గురించి ఎదిగి వేశ్యగా ఉన్నటువంటి రాహాబు సైతము ప్రభు ఎదుట పెరగసాగింది దేవుడికి మహిమ కలుగులు కాగా ప్రభు ఎదుట పెరగడం అంటే ఏంటి ప్రభు ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచడం ఏంటి ప్రభుకు అప్పగించుకోవడం ఏంటి అంటే ప్రభు గురించి ప్రభు యొక్క ప్రజల గురించి ఎదిగిన వారు ఏం చేస్తారంటే ప్రభు ఎదుటే పెరగటానికి ఇష్టపడతారు చాలా విషయాలు చెప్పాలనుకున్నా కానీ రేపు చెప్తా నువ్వు ప్రభు ఎదుట పెరగాలి పెరుగుతున్నావమ్మా ఏ మాత్రం సందేహం లేదు నీకు లక్ష్యం లేదేమో కానీ యహోవా బాహుబలము నిన్ను వెన్నంటే ఉన్నది అగ్ని స్తంభంలో ఉన్న ప్రభు మేఘ స్తంభంలో ఉన్న ప్రభు తనని అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా తనపై సరిగినా గొడిగినా దైవజనుడైన మోషని తిరస్కరించినా చేర్చుకున్న ఆయన వారి ఎదుటి నుంచి ప్రభు తొలగిపోలేదండి వారి ఎదుటే ఇస్రాయిల్ పెరగసాగారు వారి ఎదుటే ఇస్రాయిల్ ప్రయాణం చేసాగారు దేవునికి మహిమ కలిగిన దాక ఈ భావంతో స్ఫూర్తి పొంది ఈ కరుణ తన పూర్తి ప్రభావంతో మళ్ళా మన తెలంగాణకి లాక్డౌన్ పరిస్థితి వచ్చే పరిస్థితి ఉందన్నమాట హైదరాబాద్ ప్రత్యేకించి కనపడుతున్నటువంటి పరిస్థితులు కనపడుతున్నాయి ప్రభు యొక్క బాహుబలమే మనకు రక్ష ఆయన ఎంత ఈ రీతిగా పెరుగుదాం ఆయన ముందే సంచరిద్దాం ఇంతకు ముందు దేవుని మందిరంలోకి వెళ్తే ఆయన ఎదుటికి వెళ్ళి ఫీలింగ్ ఉండేది ఇప్పుడు మనం ఎక్కడుంటే దేవుడు అక్కడ ఎదురుకుండా ఉంటున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక సర్వాంతర్యమైన దేవుడు ఆయన మందిరంలో అసలు మందిరం పట్టదాలగలదా అంత పెద్ద మందిరం కడితే ఈ మందిరం నన్ను 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 పట్టదాలుతుందా అన్నాడు మందిరాలు దేవుని యొక్క స్వరూపాన్ని దేవుని యొక్క విస్తీర్ణం ఆపగలదా దేవుణ్ణి ఇమిర్చుకోగలదా మందిరం మందిరం దేవుని ఇమిర్చుకోగలిగితే ఈ గుండె కూడా దేవుని ఇమిర్చుకుంటుంది దేవునికి మహిమ కలుగును కాక మీ గుండె మా చెప్పడం అది నాకు మీ గుండె కూడా ఇమిర్చుకోండి మన హృదయంలో ఆయన ఇమిర్చుకుందాం ప్రభు ఈ మాటలు దీవించిన కాక అదే మాట్లాడుకుందాం గాడ్ బ్లెస్ యూ